Hi friends, welcome back to Madhi Home. Number one channel la nake na pakka poro bina. Poru sairis tam pakka poro. Adi kundu poru pan adatte ta adal butter potter nalla melt panano. Pabu na butter add pani achcha adal melt agato. Number one the nake na sairis pakka poro bina. Panni add panni or gravy sey poro. Idu andu chapati naan dosa idikla andu try pan namma rombo taste arko yummy arko. நம்ம் அவ்டர்னும் வந்து லஞ்ச் பாக்சுக்கும் இதைப் பிருப்பர் பண்ணிக் கொடுக்கலாம் கொலந்தீங்களுக்கும் பண்ணிர் வந்து சாப்டம் முதல் கொஞ்ச டேஸ்டா இருக்கும் இதுக்கு வந்து பட்டர் நல்ல மெல்ட்டானது கப்பிரும் பண்ணிர் வந்து கியுபாட்டு போட்டுட்டு அது வந்து இந்த பட்டரல போட்டு நல்ல golden colorல போரிக்கினோம் பட்டரல போட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்ல கியுபாட்டார் கால ஒரு ஒரு சைடும் ஆரு சைடும் வந்து நம்ப ரோட்டேட் பண்ணி ரோட்டேட் பண்ணிட்டு வேக வச்சுக்கனோம் நல்ல golden color வர வரைக்கும் அடுப்ப வந்து low flameல வச்சிட்டு வேக வச்சுக்கனோம் என்ன பண்ணிர் வந்து உடனை கரிக்கிறோம் நம்ப வெரும் பட்டரலே பொரிக்கிறோம் பட்டர் வந்து வெரும் பட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு அடுப்ப வந்து ஹைல வச்சின்னோம் பிடினா பட்டர் கரிக்கிறோம் சோ அடுப்பார் லோ பலிம்ல வைச்சிட்டு பண்ணிர் ஒரு ஒரு சைடும் வேக வைச்சிருங்க இது வந்து எதுக்கு இப்படி பொறிக்கிறோம் பிடினன் இது வந்து இந்த ரும்ப தேஸ்டார்க்கும் இந்த கிரேவிக்கு இது தேவல் அப்படி நனிக்கிறாவுங்க இந்த ச்டப்ப வந்து ச்கிப் பண்ணியரலாம் டாயம் வந்துச்சு அப்படின இந்த ரேசிபி இன்னும் கொஞ்ச டேஸ்டா இருக்கும் பட் டைம் எல்லாம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த ஸ்டெப்ஸ வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிரலாம் இப்ப பன்னீர் வந்து நல்ல கோல்டன் கலர்ல चेंज ஆகுது இனி வந்து இந்த பன்னீரை ஃபுல்லா நம்ம எடுத்துட்டு வேற ஒரு बाउல்க்கு மாத்திரலாம் பன்னீரும் சரி பட்டரும் சரி கரிக்கிர கூடாது லோ फ्लेம்ல வச்சு வர்க் பண்ணுங்க Kita nak mandi panir al cube salah, ya duit itu, adik kadai ialah mandi butter ke balance butter ke, aduk kuda mandi kujah oil add paniklam butter kerja kuda ada dikah, kita nak oil add panik, oil nalla heat takano, ini resepi kita mandi adik things sedu me tevela, kita nak mandi normal, kita nak mandi things aje, kita nak mandi ini resepi try panallah. हरों बस सिंपल आ रखा है ना कुछ डिफरेंट आना टेस्ट आ रखा है इप्पा वंदे आयल लूं बटर और नाला हीट आना द कप्पर में टिक अदल वंदे मुंद्री पर पैट पनी क्ला याना मुंद्री पर पर याना बाय इधर कलर वे वंदे वे वेग हो चिटे अदल वंदे मिक्सी ला आ रच का पोरो अब डी के मधे आ कुछ तिक काना कंसिस्टेंसी क Apa mandir perpun nala orang orang kuada kan ada kapro, nampu bengga itu perih bengga itu cuma rafa capan yang cerkai. Yang abdi na, nampu itu benda nala kuada kita, nampu mixi lapu ta arah ke poro. So benda bengga yang perih perih pisah nala fill panas mana, panala bengga yang kuada ngatu, bengga yang nala kuada kan ada kapro, anda dish kau benda na orang itu kali edit, sorry, rende itu kali edit terkai. Ah, panir benda Add panir nampak saya orang, so anda lighta pulih perkano, adakah kita rendah tak kalah terkaya. Ah, pundo nahl pundo bandu, nasi kita adi ini doa add panik kano. Ina nak kunci taste terum, masa madikum, adakah kita. Ah, pundo orang itu paste nalam nih add panik lah. Naa bandu epeme pundo bandu ya, apoi kapar nasi kita add panik kwe. Naa already bandu tol urcita dah fridge lo store panir kwe. So, well, it's a little easier. Now, we're going to go to the next one. I'm going to put it in two pieces. The pieces are very rough. I'm going to put it in the lid. You're going to put it in five minutes. If you put it in the next one, we're going to mix it in the mix. We're going to put it in the mix. We're going to put it in the mix. We're going to put it in the mix. Amat sihat malah. Takali nalla wadang atom. Takali nalla wadang ana dekapro. Nama anda kalau wave full lah, anda mixi jar ke transfer panier lah. 
வெங்காயம் வதங்கும் போதே வந்து கொஞ்சம் தூள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது மிக்சியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற விட்டுட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும் நல்லா நைஸ் ஆகிட்டு அரைச்சிக்கணும் ஏன்னா இந்த கிரேவியை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த சைடு ஷேப் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கிரேவி பெட்டராக இருக்கணும் அதுக்காக தான் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் கூல் பண்ணவும் விட்டுட்டேன் வெங்காயம் தக்காளி நான் வதங்கினது எல்லாமே கூலிங்கும் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டுட்டு அரைச்சிக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு தண்ணி எதுவுமே விடாமல் கெட்டியாக அரைச்சிக்கணும் கெட்டியாக அரைச்சிட்டு இது நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கட்டி காட்டுறேன் நான் இப்போ அரைச்சிட்டேன் அதுக்கவங்களும் நான் ஒரு பேன் வச்சுட்டு அடுப்பில் அதில் ஆயில் நிறைய ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணணும் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் தாளித்து அந்த அரைச்சிட்டு வந்த விழுதையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ வந்து ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகணும் ஹீட் ஆகட்டும் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் பட்டையும் சோம்பும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் வேறு எந்த ஒரு தாலிப்பு ஐட்டமும் நான் வந்து அதில் ஆட் பண்ணுறதில் கடுகு இது எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு வந்து சோம்பும் பட்டையும் மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட்டுக்காக நான் வந்து ஒரு பட்டையும் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா பொரியட்டும் அந்த எண்ணெயில் பொரியும் போது நல்லா வாசம் அடிக்கும் இது நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம இதில் வந்து கருவேப்பிள்ளை பச்சை கருவேப்பிள்ளை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்காக அதுக்காக கருவேப்பிள்ளை இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் இது நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம மிக்சியில் அந்த ஜாரில் வந்து ஒரு கிரேவியாக அரைச்சிட்டு வந்தாலும் தக்காளி வெங்காயம் போட்டுட்டு அந்த கிரேவியை இந்த ஆயிலில் நம்ம மூத்திக்கணும் ஊற்றிட்டு நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் இல்லை அப்படிங்கும் போது அடி பிடிச்சிடும் ஸோ வந்து கிளறிட்டே இருக்கலாம் இந்த கிரேவி எப்பயுமே திக்க தான் இருக்கணும் ஆனால் ச உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் லிக்யூடாகவும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேவி மோஸ்ட்லி திக்காக இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து திக்காகவே இருக்கட்டும் நீங்கள் தண்ணி அதிகம் ஆட் பண்ண வேணாம் இதை வந்து நல்லா இப்போ வதக்கிக்கணும் நான் வந்து அந்த மிக்சி ஜாரில் இருக்கும்ல கொஞ்சம் அதில் மட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது வந்து நல்லா வதங்கணும் ஓரளவுக்கு இந்த பச்சை ஸ்மெல் ஆல்ரெடி வந்து வெங்காயம் தக்காளி வதக்கியாச்சு ஸோ வந்து அந்த பச்சை வாசனம் இருக்காது இனி லைட்டாக கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் ஏன்னா நம்ம தக்காளி எல்லாம் பெருசாக தான் போட்டோம் ஸோ உள்ளுக்க வெந்திருக்காது எப்படியா இருந்தாலும் அதனால தான் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகட்டும் இந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம வந்து வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லை பன்னீர் க்யூப்ஸ் பட்டரில் போட்டுட்டு அதை வந்து இதுக்குள்ளே டிப் பண்ணிடணும் ஆ அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான மசாலா இதில் வந்து இப்போ நான் கொத்தமல்லி தூள் வந்து கால் டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் இந்த டிஸ்க்கு தேவையான மொத்த காரமும் இப்போ தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் வர மிளகாய் தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா தூள் தேவையான அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா குழம்பு வாசம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிவிட்டு வர மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும் பாருங்கள் நான் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து நல்லா டார்க் கலர் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த மசாலாலாம் போட்டிருக்கனால கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம வேக வச்சுட்டு ஒரு கொதி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இதில் வந்து நம்ம அந்த வது வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த பன்னீர் கியூப்ஸை எடுத்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே எல்லாம் மசாலா படுற மாதிரி மசாலாவும் வந்து அது மேலே ஊற்றி விட்றணும் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேகட்டும் கொதிக்கணும்னு விட்டுடலாம் ஏன் அப்படின்னா பன்னீர் வந்து சும்மா நம்ம பிரட்டிகிட்டே இருந்தோம்னா உடஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பொறிச்சு சாஃப்டாக்கிட்டோம் இதுக்கு மேலே பன்னீர் வந்து சும்மா கிளறிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா 
சீக்கிரம் உடஞ்சிரும் அதனால தான் இப்போ இந்த கிரேவி நல்லா சுண்டி வரணும் சுண்டி வரும்போது ஓரளவுக்கு நொர சைடில் வரும்போது இதில் பச்சை பட்டாணி வேக வச்சு அதை உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி ஊற வச்சு வேக வச்சுருக்கேன் அதே இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா லிக்யூடாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ லைட்டாக தண்ணி இருக்குது இது நல்லா சுருண்டு வர வரைக்கும் வேகட்டும் கிரேவி நல்லா ஓரளவுக்கு சுருண்டு வெந்து வந்ததுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம வந்து இதை இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் இதில் இன்னொரு மெத்தடும் இந்த பன்னீர் கிரேவி செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தக்காளி வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிரேவியாட்டை ஆட் பண்ணோம்ல அது வந்து நல்லா அல்வா பதத்துக்கு சுருண்டு வர வரைக்கும் வதக்கிக்கிட்டே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பன்னீர் பட்டாணி எல்லாம் போட்டுட்டு லைட்டாக மட்டும் தண்ணி ஊற்றி இறக்கலாம் அது வந்து சப்பாத்தி நாண்கெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுவும் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன கொஞ்சம் லிக்யூடாக இருக்கும் இட்ஸ் ஓகே இப்படி இருந்தாலும் ஆ பெட்டர் தான் ஏன்னா வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிடும் போது எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் நிறைய தான் தொட்டு சாப்பிடுவோம் ஸோ லிக்யூடாக இருக்கிறத பெஸ்ட்டு அதுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் லிக்யூடாக செஞ்சேன் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் தோசைக்கு செய்யும் போது நான் வேறு ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன் அது இதை வந்து அது இது மாதிரியே தான் சேம் பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கும் அதே நான் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன் இப்போ நம்மளோட பன்னீர் கிரேவி ரெடி பன்னீர் மசாலா கிரேவி ரெடி இது வந்து சப்பாத்தி தோசை நான் இதுக்கெல்லாம் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட்